Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh phạm sai lầm khiến láng giềng liêu siêu. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là Trung Quốc đã phạm sai lầm gì khi để bùng phát dịch bệnh nguy hiểm ra toàn cầu và khiến hơn gần 3.000 người đã chết và hàng trăm ngàn người đã mắc bệnh này. Sự kiểm soát chặt chẽ thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như nỗi quan ngại quá mức về mất ổn định xã hội là những nguyên nhân chính khiến cho dịch bệnh do virus corona gây ra đã không được kiểm chế ngay từ đầu, theo nhận định của học giả nghiên cứu về chính trị Trung Quốc đưa ra trên báo chí quốc tế. Đây là hình ảnh đường phố Vũ Hán thanh thang không một bóng người được chụp vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, cũng theo nhận định của các chuyên nhà chuyên môn, chế độ độc tài của Trung Quốc có đủ khả năng huy động lực lượng để dập tắt dịch bệnh, cho nên cuộc khủng hoảng của loại virus corona khó lòng khiến chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Trên tờ Duyết China Morning Post, tức là tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Patrick Mendes, cựu giáo sư thỉnh giảng về ngoại giao, khoa kinh tế tại Đại học Vũ Hán và là cựu sinh viên Đại học Harvard có bài phân tích về ba sai lầm mà chính quyền Trung Quốc mắc phải trong việc xử lý khủng hoảng do virus corona gây ra. Do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm chặt quyền lực, giáo sư Medis cho biết rằng không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngay từ sớm họ hy sinh sức khỏe của người dân trong cuộc khủng hoảng virus corona để bảo vệ chế độ độc tài này. Ông nói thật vậy, mặc dù Trung Quốc đã phản ứng nhanh hơn với dịch corona so với đợt trước là dịch SARS vào hồi năm 2020, lẻ hai đến 2003 thì trận dịch này cũng đã phơi bày một lỗ hỏng cố hữu trong hệ thống của Trung Quốc với việc biệt miệng và trừng trị những ai đi chệch khỏi quan điểm chính thống ông viết như vậy theo lời vị giáo sư này mặc dù thảm họa SARS cho thấy sự cần thiết phải cởi mở và có trách nhiệm hơn Trung Quốc vẫn mắc phải những sai lầm tương tự trong cuộc khủng hoảng hiện tại mặc dù họ mong muốn thấy kết cục khác đi và sai lầm đầu tiên là bắn hạ người báo tin. Medis phân tích, Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa trẻ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, đã lần đầu tiên chia sẻ mối lo ngại của mình vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 với một nhóm bạn học cũ trên trang WeChat. Vào thời điểm đó, virus corona vẫn chưa được nhận diện. Đây là dòng chữ khổng lồ, có nghĩa là vĩnh biệt Lý Văn Lượng được viết trên tuyết trắng ở Bắc Kinh vào buổi sáng ngày 7 tháng 2, khi bác sĩ này qua đời. Bác sĩ Lý khi đó đã cảnh cáo về một trận dịch giống như SARS và đề nghị các bạn học áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn ngừa lây nhiễm các loại bệnh nơi các bệnh viện mà họ đang làm việc. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện riêng tư này đã lan truyền và sự thu hút chú ý của cấp trên của bác sĩ Lý. Phần thưởng cho hành động cảnh giác chuyên nghiệp này là bác sĩ Lý, là mệnh lệnh từ bệnh viện yêu cầu ông viết bản kiểm điểm tự phê bình. Công an địa phương cũng thẩm vấn ông và cho rằng ông đã gây rối loạn trật tự xã hội nghiêm trọng. Bác sĩ Lý bị buộc phải đưa ra câu hỏi, câu trả lời, xác định cho hai câu hỏi. Anh có thể dừng hành vi bất hợp pháp của mình hay không? Và anh có hiểu rằng anh sẽ bị trừng phạt nếu anh không ngừng ngay hành vi đó hay không? Với hai câu trả lời này, virus corona đã được tạo điều kiện lây lan không gì ngăn chặn trong một vài tuần kế tiếp. Giáo sư Mies đã nhận định như vậy. Điều này dẫn đến sai lầm thứ hai. Một cơn bão hoàn hảo đang được hình thành, cũng theo lời vị giáo sư này, đó là khi quận Bách Bộ Đình ở thành phố Vũ Hán chuẩn bị cho bữa tiệc hoành tráng hàng năm. Để kỷ niệm 20 năm bữa tiệc này, các nhà tổ chức địa phương đã lên kế hoạch phá kỷ lục thế giới với nhiều món ăn được phục vụ nhất trong một bữa tiệc với 40.000 người tham gia. Và trong ít nhất 3 tuần trước khi diễn ra bữa tiệc vào ngày 18 tháng 1 năm 2020, chính quyền Vũ Hán đã biết về sự lây lan của virus corona trong thành phố. Tâm lý thông thường sẽ là ra lệnh áp dụng các biện pháp tức thời để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhưng thay vào đó, chính quyền đã ra lệnh bóp nghẹt những thông tin xấu cảnh báo người dân. Và đây là hình ảnh bữa tiệc tất niên linh đình được ghi vào sách kỷ lục thế giới với 40.000 gia đình của Trung Quốc đã tham dự ở Vũ Hán, ngay trước khi dịch cúm corona chủng mới bùng phát được công bố. 
Một lý do khiến thị trưởng Vũ Hán không nghe theo lời khuyên của các chuyên gia y tế là mối lo ngại của ông rằng leo thang trong cuộc chống dịch có thể gây tổn hại cho kinh tế địa phương và ổn định xã hội. Ông Medit cho rằng quyết định này có tác động leo thang dịch bệnh hai lần. Trước hết, nó đẩy nhanh sự lây lan của virus do các thành viên của khoảng 40.000 gia đình đã nấu, nấu nướng trong bữa tiệc và nhiều người trong số họ đã đến ăn tiệc, ông phân tích. Thứ hai, nó tạo điều kiện cho sự lây lan của virus trên toàn thế giới. Sau bữa tiệc có khoảng 5 triệu người từ Vũ Hán đã tỏa đi khắp nơi, giúp đưa virus ra xa khỏi tỉnh Hồ Bắc và khỏi biên giới Trung Quốc. Tòa án tối cao Trung Quốc cuối cùng cũng nói rằng công an Vũ Hán nên khoan dung hơn với những người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về dịch bệnh, thay vì buộc họ lan truyền tin đồn nhạc. Đây là một cử chỉ thừa nhận sự thật rõ ràng trên thực địa một cách khập khiễng. Điều này dẫn đến sai lầm thứ ba, ông viết tiếp. Theo lời ông giải thích thì khi việc che đậy đã thất bại, Trung Quốc cũng dần dần và miễn cưỡng thừa nhận họ đã phản ứng không đầy đủ trước cuộc khủng hoảng gây gớm đang diễn ra. Một nhóm điều tiền trạng của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ có thể đến Trung Quốc vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 và vẫn chưa rõ họ sẽ có thẩm quyền đến đâu để điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, một trong những tổ chức uy tín hàng đầu thế giới, thậm chí còn không được Trung Quốc mời tới để hỗ trợ điều tra về loại virus nguy hiểm này. Đây là hình ảnh hàng trăm giường bệnh tại một khu thể thao được trưng dụng làm trung tâm y tế tạm thời ở thành phố Vũ Hán. Với mức độ hạn chế và sự kiểm duyệt như vậy, chưa kể đến mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng bên ngoài Trung Quốc, đã có sự lên án rộng rãi không chỉ đối với sự bịt miệng các bác sĩ lý, mà còn đối với cách hành xử không ổn thỏa của chính phủ Trung Quốc đối với hoàn toàn toàn bộ cuộc khủng hoảng, ông Medis đã viết như vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc có sự kiểm soát chặt chẽ đối với những gì công chúng trong nước nhìn thấy và nghe thấy. Rốt cuộc, kiểm soát, tuyên truyền là điều tối quan trọng, giúp cho giới lãnh đạo Bắc Kinh thành công. Tuy nhiên, ý thức hệ không ăn thua gì trước bệnh chuyển nhiễm. Đôi khi, một thông điệp chỉ đơn giản là quá lệ, quá hệ trọng có thể bỏ qua hoặc được che đậy, ông viết tiếp. Theo lời vị giáo sư này, chính sách tốt nhất, khả dĩ nhất là điều mà bác sĩ Lý, người đã cảnh báo vốn đã trả giá cuối cùng, đã đề cập. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times trước khi qua đời, bác sĩ Lý đã nói như sau. Nếu giới chức tiết lộ thông tin về dịch bệnh sớm hơn, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Cần có sự cởi mở và minh bạch nhiều hơn. Các nhà kiểm duyệt ở Trung Quốc nghĩ gì khi họ tìm cách phong tỏa thông tin trong cuộc khủng hoảng về sức khỏe công chúng rõ ràng như vậy? Một cách giải thích là lúc đầu họ không nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của vấn đề vì chưa có bằng chứng rõ ràng về sự lây lan từ người sang người trong những ngày đầu của dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng có những bằng chứng cho thấy chính quyền cơ sở không hề lơ là vấn đề này. Bằng chứng là vào cùng ngày bác sĩ Lý đăng lời cảnh báo về dịch bệnh, Ủy ban Y tế Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện của một loại virus corona mới và đề xuất các biện pháp chống lại sự lây lan của nó. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gặp ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình giải thích sự chậm trễ về sự thiếu cương quyết của Tổ chức Y tế Thế giới khi cần phải công bố tình trạng khẩn cấp khi dịch lây lan bùng phát ở Vũ Hán. Hiểu biết của nhà chức trách về sự lây lan từ người sang người của virus có thể không chính xác, nhưng họ đã lên tiếng báo động. Giáo sư Vanh Phan Thăng, Chủ tịch Phân khoa Khoa học xã hội, Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông kết luận. Một số tổ chức Vũ Hán có thể đã quá tin tưởng hệ thống chính trị độc tài, đầy đủ năng lực của Trung Quốc có thể xử lý bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, ông viết. Theo ông, mặc dù cần nhiều bằng chứng hơn để kết luận rằng kiểm duyệt tin tức là nguyên nhân khiến cho virus corona lây lan. Nhưng thiệt hại rõ ràng hơn là sự đổ vỡ lòng tin của công chúng. Mọi người theo dõi số ca nhiễm bệnh tăng lên một cách kinh hoàng. Ông đưa ra dẫn chứng là sự thương thiết đối với bác sĩ qua đời bác sĩ Lý đã trở thành chiến dịch công khai chống lại sự vụng về của chính phủ. Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những lời thương tiếc bác sĩ Lý và những lời bình luận mỉa mai về sự rốt nát, bất lực, tham nhũng và kiêu ngạo của quan chức địa phương Trung Quốc. 
sự bùng nổ của những lời chỉ trích công khai là phản ứng trước sự kiểm soát chặt chẽ nhân danh ổn định xã hội và an ninh quốc gia kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Ông viết như vậy. Và một số người chỉ trích ông Tập Cận Bình vì phong cách lãnh đạo mang tính kiểm soát chặt chẽ trong khi những người khác kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận như một quyền cơ bản của công dân. Những bình luận trên mạng xã hội khiến chúng ta có ấn tượng rằng lòng dân ủng hộ chính quyền đã giảm đi đáng kể. Giáo sư Thăng đã viết trong bài phân tích của mình. Đây là hình ảnh chỉ sau 10 ngày xây dựng, Bệnh viện Giã Chiến Hòa Thần Sơn ở Vũ Hán đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona từ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Ngoài ra, họ cũng đã sử dụng các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát để chứng tỏ sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiểm chế virus, tìm ra phương pháp điều trị mới, nâng cao lòng tin của công chúng và thúc đẩy đoàn kết dân tộc, theo ông Tăng, viết như vậy. Nhiều người dân Trung Quốc theo dõi tin tức chính thống có thể vẫn tin vào chính quyền, trong khi cộng đồng mạng có thể không tin, ông nhận định. Ông cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã cho thấy họ có khả năng phản hồi nhanh chóng trước dư luận. Họ đã điều một nhóm công tác từ Bắc Kinh đến Vũ Hán để điều tra việc xử lý bác sĩ Lý, bồi thường cho gia đình ông sau khi cái chết của ông được xem là tổn thương ở nơi làm việc. Cách chức các quan chức địa phương được công chúng đánh giá là bất lực và công bố các chính sách mới, để giám sát các cơ quan chính quyền địa phương, ông chỉ ra như vậy. Những biện pháp này có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của công chúng. Dường như ít có khả năng chế độ độc tài Bắc Kinh sẽ chóng nhanh chóng sụp đổ do hậu quả của cách xử lý vụng về trong dịch bệnh lần này. Chế độ độc đoán là con dao hai lưỡi. Nó có khả năng huy động quốc gia, phân bổ nguồn lực nhanh chóng và thực hiện các dự án quy mô lớn. Nhưng không có khả năng quản lý mọi thứ ở cấp độ vi mô. Thật vậy. Nó có thể xây dựng một bệnh viện 1.000 giường trong vòng 10 ngày, nhưng lại không thể xử lý cảnh báo sớm của bác sĩ Lý về sự lây lan của virus, ông viết. Và tình trạng che giấu thông tin và ngụy tạo tin giả không phải chỉ có ở Trung Quốc, mà ngay cả Việt Nam, nơi có thể chế tương đồng theo chủ nghĩa Cộng sản. Mỗi khi gặp khủng hoảng, người dân nước này cũng bị nhà cầm quyền đối xử tương tự như Trung Quốc. Họ tìm mọi cách bưng bít thông tin nhằm bảo vệ thể chế độc tài, trước làn sóng giận dữ của hàng triệu người dân. Virus corona từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam vẫn đang loang rộng. Người dân chỉ còn cách tự vật lộn với những khó khăn và cập nhật thông tin quốc tế để bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy hiểm đang cận kề. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này không còn ý nghĩa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi vào Facebook, Youtube của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đức, Trung Khoa.